Noi abbiamo fatto una proposta che sarebbe a costo zero, quella di dire finalmente con una legge che sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma è sfruttamento e loro hanno provato a bocciarla. Si deve intervenire sulla parte di lavoratori che hanno oggettivamente una situazione difficile perché qua bisogna dare un dato per capire anche la posizione sul salario minimo, non è che io non sono d'accordo sul salario minimo perché sono contrario all'aumento dei salari dei lavoratori altrimenti non avrei concentrato su questo tutte le risorse che avevo, no. Qual è il problema del quale diciamo che dobbiamo chiarire? In Italia il 97% dei lavoratori dipendenti è coperto da un contratto collettivo nazionale stipulato da una delle grandi organizzazioni sindacali o dalle grandi organizzazioni sindacali. Di questi, di questi lavoratori circa il 90% ha un salario minimo orario lordo superiore a 9 euro, mentre il 6-7% ha un salario minimo orario lordo inferiore a 9 euro. Qual è il mio dubbio? Il mio dubbio è che se noi stabiliamo per legge il parametro dei 9 euro, quel parametro non diventa aggiuntivo ma sostitutivo. Se io ho la legge al salario minimo or orario a 9 euro, perché te ne devo dare 10? Perché te ne devo dare 11? Perché te ne devo dare 12? Allora è il rischio che noi peggioriamo il parametro di quel 90% di lavoratori invece di eh, eh, migliorare il parametro del 6% dei lavoratori, secondo me è un rischio che si corre. Bisogna lavorare sul 6% dei lavoratori. Noi stiamo lavorando con il, con il CNEL perché sono tutte fatti specie molto precise di tipologie di lavoratori, è vero che esistono delle sacche di lavoratori poveri, ma secondo me bisogna intervenire in maniera chirurgica su quelli senza rischiare di fare eh, diciamo, un danno a tutti gli altri.